Motoren laufen. Der Strom ist schon drin. Nehmen wir mal einmal, bevor wir die Motoren starten. Jetzt geht es auf nach Monikendamm. Gleich. Und dann geht Peter hinterher und wir fahren dann zum Schluss raus. Ja. Die Leinen werden später sortiert, Film geht vor. Jetzt haben wir alle drei abgelegt und verlassen Edam. Hier vorne auf der Spitze ist ein Restaurant. Da haben wir gestern Abend sehr gut gegessen. Die Bedienung ist sehr freundlich, hat Spaß an ihrer Arbeit. Und wir können nichts Negatives sagen. Es ist wirklich super und man kann es gut empfehlen zu essen. Wie man sehen kann, ist diese Ausfahrt hier sehr eng. Tschüss, Edam. Gleich wird's kabbelig. Oh, gleich wird's kabbelig. Wir halten uns an die Tonnen bei der Ausfahrt, weil es ist doch relativ flach und wir möchten nirgendwo auflaufen. Ja, Temperatur 17,4 Grad zur Information. 300 Meter zeigt meiner hier gerade mal an. Wir haben jetzt die letzte Tonne hinten hier dann passiert, sind jetzt eingebogen Richtung äh, Monikendamm. Dann müssen wir die äh, Insel Marken auf der Backbordseite lassen und fahren quasi in so eine Art Bucht rein. Und am Ende liegt dann Monikendamm. Hier ist es gerade noch sehr kabbelig. Und wir haben jetzt tatsächlich wieder Seitenwind. Hatte eigentlich gedacht, wir hätten heute Rückenwind. Aber gut, wenn wir gleich im Bereich der Landzunge sind, dann äh, wird es ruhiger. Es sind nur 12 Kilometer bis äh, Monikendamm. Wir fahren jetzt nicht schnell, da sind wir in einer Dreiviertelstunde da. Hier schaukelt schon ganz ordentlich. Wir gehen jetzt hier gleich in die Fahrräder rein und halten uns dann auch streng an die Betonung, weil ringsherum ist es doch nicht ganz so tief und dann wird die Welle auch weniger, dann sind wir im geschützten Bereich. Äh, fahren wir jetzt schon bei der zweiten Tonne und jetzt gleich in der Fahrrinne. Die erste Tonne wäre da drüben gewesen, aber die äh, nehmen wir nicht. Wir fahren jetzt hier an der Skyline von Bohlendamm vorbei. Das lassen wir heute mal aus. Wir haben auch relativ viele Yachthäfen, wir gehören ja schon zu Edam, das ist quasi zusammengewachsen. Ja, wir sind jetzt schon an der Landzunge von Marken vorbei und sind jetzt schon dann in ruhigem Wasser. Wo uns die grün-rote Tonne, die das Fahrwasser teilt. Dort geht es nach Wohlendamm, da sind schon jede Menge Yachthäfen. Und wir fahren weiter geradeaus nach Monikendamm. Wir fahren jetzt auf Monikendamm zu und selbst in der Fahrräder sind es nur 2,3 Meter. Gleich sind wir da. Wo wir Maps sind, man an dem Steg hier waren wir dran. Dann jetzt hier. Mal schauen, ob da was frei ist. Wir haben unser Ziel gerade erreicht. Hier soll man sich beim Hafenmeister melden. Der Weg zum Hafenkontor ist natürlich noch eine ganze Ecke. Jetzt haben wir endlich Plätze zugewiesen bekommen. Frank, könnt ihr da liegen bleiben? Wolltest du drehen, die andere Seite nehmen? Ja. Ach, die wollen da an die Bank. Hallo. Der ist perfekt. Peter und Petra stehen da hinten. Jürgen, die legen ab. Die legen ab, dann kannst du da direkt dran. Da haben wir voll den Wind drauf hinten. Wollt sie nicht doch die andere Seite? Dreh bitte. Uh, 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 uh. Hier vorne hättest du viel Platz gehabt. Fender, alles.
Vorne kannst du noch ein Stück ran holen, ne? Falls halt. Ja. Wir liegen jetzt erstmal fest, wir machen die Springen gleich. Wir haben hier Platz am Ende des Steges gefunden. War etwas kompliziert beim Hafenmeister. Frank steht vor Kopf am nächsten Steg und Peter steht da drüben. Wir hätten wahrscheinlich alle am hinteren Steg Platz gehabt, aber naja. Sehr glücklich angekommen in Monikendamm. Und Marina brutzelt. Spiegelei. Auf Schinkenbrot. Ja, vom Hafenkontor. Aber dann gleich über die kleine Brücke in die Stadt. Wenn man geradeaus fährt, dann kommt man hier rein, in diesen Hafen. Da liegen einige große Schiffe. Und hier geht es auch nochmal rüber. Und dann sind wir hier in der Stadt. Kleine, schnucklige Stadt. Hier vorne gibt es gleich Eis. Und dann gehen wir weiter. Und dann gibt es hier Kibbeling. Ohne Chips. Ohne Chips. Ohne Chips. Ohne Chips. Ich habe Chips ohne Chips. <lacht> Allein mein Kibbeling. Hier gibt es auch noch einen schönen Laden. Auch vom Wasser. Und so schnüppelig. In der zweiten Reihe gibt es auch einen Angelladen. Die Schlachtläden hier, das ist auch lustig. Kannst du zuklappen. Da kommt direkt ein reines Segelschiff rein. Und hier ist dann die Brücke. Und wir sind dann hier in der kleinen Innenstadt. Durch viele Restaurants, viele Hotels. Hier wird einiges los sein im Sommer. Aber alles Wichtige ist da. Drüben gibt es Tanksäulen, die sind aber abgedeckt. Hier soll es blauen Diesel geben. Und angeblich kostet der 2,60 Euro. Aber da frage ich mich, wer tankt für 2,60 Euro? Hier geht es auch Volvo Penta Service. Alles Wichtige ist hier. Jetzt gehen wir zurück zum Boot. Sind tatsächlich mal zwei Häfen gewesen. Das ist der alte Hafen Hemmeland. Wir liegen auf der Seite. Hier hinten der Steg ist schon renovierungsbedürftig, da darf man schon gar nicht mehr dran. Und die andere Seite ist Waterland. Und dann geht es natürlich da hinten auch zum Hafenkontor. Wir wollen uns nicht überanstrengen, sind ja schließlich im Urlaub. Ja, klar. Und deshalb fahren wir zum Kaffee trinken mit dem Boot. Ich gehe jetzt duschen. Man muss sich am Kontor entscheiden, für welches Sanitärgebäude man die Eintrittskarte haben möchte. Wir sind natürlich hier näher am Sanitärgebäude vom Hemmeland. Dafür haben wir eine Karte bekommen. Und es geht hinein. Herren. Herren. Dusche, muss man einfach die Hand dran halten, dann geht's los. Hand auf den Sensor und nach sieben Minuten geht die Lampe aus, dann muss man fünf Minuten warten oder einfach die Dusche wechseln. Aber ich brauche nur drei. Alt, aber okay. Ja, schön. Die drei Minuten habe ich doch nicht geschafft, bis das warme Wasser kam, bin ich fast erfroren. Aber danach war es gut. Die Mischung war allerdings schwierig, aber es war dann ordentlich richtig heiß. Ich bin zumindest sauber geworden, alles gut. Das waren auch Zeiten, als es viele Aale gab. Heute Abend gehen wir hier in den Kletterin Fiss. Die Terrasse gehört mit dazu. Kommen wir rein. Hey. Ganz ist sehr gemütlich und wir haben hier schon eine gemütliche Ecke erwischt. Hier im Restaurant hat man ja echt die Qual der Wahl bei den Speisen. Was hast du? Ramon Iberico habe ich genommen. Sieht sehr gut aus. Und wir haben Steak Tatar in kleiner Version. Gibt es auch noch größer als Hauptspeise. Und hier gibt es sogar Sashimi. Sashimi. Thunfisch und Lachs gemischt. Ja. Da freue ich mich jetzt drauf. Das ist das ist ja der Wahnsinn, ein ganzes Hähnchen. Ein ganzes Hähnchen mit Apfelmus. <lacht> Nochmal ein Steak da. Ja? Ich hab Pavette. Pavette. Das ist äh, Cloudsteak. 
Yeah. Only have to do like up that show. Das war heute ein sehr leckeres Essen. Das Restaurant ist außergewöhnlich, die Speisekarte ist außergewöhnlich, der Service ist gut, das Essen war sehr lecker und selbst die Toilette ist ein Besuch wert. Eine klare Empfehlung. Zurück vom Essen. Peter liegt gleich hier am Steg. Hier liegt normalerweise eine Bohm 44. Es ist auch richtig kalt heute. Der Tag geht mit einem wunderbaren Abendhimmel zu Ende. Wir verlassen jetzt Monikendamm. Es hat Spaß gemacht hier. Wir haben super gegessen. Ein kuscheliger Ort. Ich mag ja diese Orte, wo so ein bisschen alte Segelschiffe sind, wo es so ein bisschen eng ist und wuselig. Der Hafen hier ist ein bisschen alt. Trotzdem haben wir gut gelegen. Die Sanitäranlagen waren in Ordnung. Jetzt geht es gleich weiter nach Muldersand. Die See ist ein bisschen kabbelig hier, das Markermeer. Man hört ja den, äh, das Pfeifen des Windes in den Masten. Und ja, aber da müssen wir durch. Ein Überblick über die Häfen von Monikendamm. Zuerst kommt Hemmeland, dann Waterland und dann die Marina Monikendamm. Hier kommen wir rein. Wir fliegen über Hemmeland, wo wir liegen. Rechts ist Waterland. Die Hafeneinfahrt und das Hafenkontor. Und dann geht es weiter. Rechts die Marina Monikendamm. Und dann sind wir schon in der kleinen Innenstadt. Und dann geht es auch schon wieder zurück. Hinter dem Hafen wird gebaut und danach ist man im schönen Grün. Bye, bye.